Good evening, guys. Good evening, everyone. Can you hear me? Hi, teacher. Hi, me escuchan. Yes. Hi, good evening, teacher. Yes. Good, good evening. evening. Good evening. <laughs> Hey, my apologies. De verdad que hasta ahorita regresó el internet, así que hay <laughs> que um, so, Igual vamos a correr la clase, creo. Solo no se vayan a dormir, por favor. <laughs> so, let's see. Remember, you have to keep your cameras open. Recuerden que tienen que tener las cámaras abiertas en la duración de la clase y participar lo más que puedan. Estamos en la, ya en la, en la, en la última parte ¿da? del módulo. Estamos a tres clases, con, incluyendo esta de terminar, así que aprovechen, sáquenle el jugo a la participación para que puedan, no sé cuánto tiempo va a pasar de aquí a que inicie el siguiente módulo, entonces participen lo más que puedan, practiquen lo más que puedan en la clase, ¿de acuerdo? So, let's see, what were we talking about last night? ¿De qué estábamos hablando ayer? Who remembers? Teacher, aquí no hay luz, Yo estoy desde el celular, tengo la cámara activada, pero no se ve nada. Ok, vaya, en su caso no se preocupe por la cámara, Adriana. <ríe> Eso es. Ahí no, no hay nada que hacer. Ok. Um, yo yo conecto mi cámara en unos minutitos, solo ya casi llego a mi casa porque estoy manejando, pero en un momentito me Perfect. activo mi cámara. Perfect, gracias. Entonces, recapitulando de qué hablábamos anoche antes de irnos. De, de Q. Yes, we were talking about Q, exactly. ¿En qué escenarios utilizamos ese auxiliary? Que también es un modal verb. ¿En qué escenarios lo utilizamos? Let's see who remembers. Podemos hacer preguntas, sí. Uh -huh. Possibility, paths, ability, suggestion y request. Exactly. Those are some of the scenarios, right? Esos son uno de, algunos de los escenarios. So let me just start with the presentation. Déjenme hacer iniciar la presentación. Un momento. Just a moment. And I'm going to share it with you guys. Um, Ya está, por alguna razón se cerró esta cosa. Ok, se las comparto de nuevo. Me confirman si ya la pueden ver por aquí. Ya ven la presentación. Yes, teacher. Thank you. All right. So, um, again, could is a model verb, and we, we also use it as an auxiliary, right? Como mencionaba Fermán por ahí, uno de los escenarios en el que lo utilizamos es para hablar de possibility, right? And we have some examples in here. Um, I'm going to need five people to read one of the examples. Cinco personas, cada uno que lea uno de los ejemplos que están en pantalla. Veamos. Carla Mendoza, me ayuda con el número uno, por favor. Carlos Ernesto, me ayuda con el número dos. Fermán, number three, please. Tenemos dos más, que es para pregunta y condition. Héctor, con el número cuatro, por favor. Y veamos, Daniel Freddy, me ayuda con el número cinco, por favor. Iniciamos. Carla. String, rain. Could cause the, the river to flow the city, possibly. All right, extreme rain. Remember, la L no suena, no decimos cool, decimos could. All right. Extreme, mm -hmm. cool. extreme rain could cause the river to flood the city, right? La lluvia extrema podría causar que el río inunde la ciudad. Podría. Hablando de possibility, como mencionaba Fermán. Veamos el número dos. Nancy could ski like a pro by the age of 11. Possibility. Exactly. 
Este era el otro escenario que veíamos ayer en el que podemos utilizar este auxiliary, could. Nancy podía esquiar como profesional para la edad de 11 años, right? Past ability, algo que sí pasaba, right? Number three. You could see a movie or go to dinner. Suggestion. Yes, thank you. You could see a movie or go out to dinner. Esta es una sugerencia, ¿ok? También lo ocupamos para sugerir cosas, así como should, deberías, también podemos usarlo como sugerencia para decir podrías, ¿ok? O podría. You could see a movie or go out to dinner. All right. Number four. Could I use your computer to email my boss? All okay. right. That's a request, exactly. To ask for something. Podría y pedimos algo, ¿verdad? Podría usar tu computadora para mandar un correo a mi jefe, right? And number five, please. Number five. Daniel. Daniel Freddy está por ahí. Si no, Irma Beatriz, me ayuda con la número cinco, por favor. Está por ahí. We, we could go on the trip if I didn't have to work this weekend. Conditional, all right? Conditional. Yes, thank you, Irma. Podríamos, ir en el, podríamos irnos de viaje si yo no tuviera que trabajar ese fin. Okay, eso es un condicional. So, we have five different scenarios in which I can use it. La idea es que ustedes los conozcan y que puedan ponerlo en cada uno de esos escenarios para que puedan usarlo después en conversación, ¿ok? So, en resumen, we have can, could, en, como a manera general, a grosso modo, could es el pasado de can, ¿ok? Entonces, can, por lo general, en presente, me sirve para hablar de habilidades generales. Por ejemplo, I can speak English, right? Y en pasado, I could play the piano, when I was younger, en pasado, ¿verdad? Cuando era joven, podía tocar el piano, ¿verdad? So, vamos a hacer cada, para cada una de estas, vamos a ir haciendo nuestra propia versión, nuestro propio ejemplo. Van a hacer una, una oración usando can, algo que pueden hacer en presente, una habilidad, y una usando could, algo que podían hacer en cualquier tiempo en pasado, ¿ok? So, tienen dos minutos para hacer una y una, solo Ahorita estamos en este contexto. Solo hablar de habilidad. ¿Ok? Algo que podemos hacer ahora, hoy en día, y algo que podíamos hacer en pasado, cuando éramos jóvenes. Son las 8 y 26, a las 6 y 28 podemos iniciar.
Ok, it's 8.28. Vamos a ver quiénes ya tienen sus dos oraciones. Empecemos a compartirlas. Voy a iniciar yo con las mías, ok. For example, I can swim. I can swim. Yo puedo nadar, ok. And in past, I could play the violin when I was a child. I could play the violin when I was a child. Podía tocar el violín cuando era una niña. All right. Now is your turn. Volunteers. Vamos a ir dando una y una. Volunteers, let's see. Solo son dos oraciones las que iban a hacer, no, no más de dos. Ok. Si alguien ya las tiene, levante la mano y vamos a iniciar con ustedes. Ya que le inicié, pues. I can dance the reggaeton. Ok. I could sing well, but I don't like it. <laughs> Very good, Jacqueline. Thank you. Hector, please. Mm, I can read different reports. Okay. Uh, I could walk for a couple of kilometers. Kilometer. Very good. Very good. Thank you, Hector. Adriana, please. I can cook. Mm -hmm. I could stay up late when I was younger. <laughs> I feel you, Adriana, I understand that. <laughs> <laughs> Thank you. Who's next? Veamos. Perman, veamos. I can make coffee. Mm -hmm. I could run for 10 kilometers when I was young, younger. <laughs> <laughs> Very good. Thank you, Firman. Okay, let's see who else has not. Um, Cristina Edith, ya tiene sus oraciones. No, vamos con Elsie. Elsie? Okay, I can play. Piano. Uh -huh. um, no teacher. Two, two kilometers. Um, Todavía estoy manejando. Pero... Como dijo cuando era, cuando era joven. Teacher. When I was younger. When I was young. <laughs> Thank you, Elsie. <laughs> Very good. That's a good one. Thank you. Vamos con Hazel Sarai. I can cook. Mm -hmm. uh, I could ride the bicycle when I was a child. Very good. Hey, so good sentences. Um, Carla Mendoza. I can play guitar. Mm -hmm. La segunda no sé si le escribí bien. He could borrow. You say money, which we need. ¿Qué quería decir Otra ahí, vez. Carla? Veamos. Eh, que él podría prestarme el dinero que necesitamos. Ok. Mm, sí se podría usar en ese contexto, pero ahorita estamos usándolo could para una habilidad en pasado. Por ejemplo, cuando era joven yo podía hacer esto. O cuando era joven él podía hacer esto. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Así como la que hizo en presente, I can, lo mismo sería, pero en pasado, I could. Ah, pues, I could, I could, um, the room. I could run. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo podía correr. I could run. Yes. And that's correct. Thank you, Carla. Okay. So, the next scenario, you use it for asking permission. Okay. Por lo general, cuando vamos a pedir permiso, el más común o el más formal es el auxiliar could. En pasado, en presente, perdón, podemos usar can, pero es, es como muy atrevido. No se ocupa casi, de hecho. Pero en pasado, la versión could sí se puede usar. Es la más común que se usa para solicitar algo. Por ejemplo, could I have your attention, please? Could I have your attention? Podría tener su atención. Could you pass me the salt, please? Me podrías pasar la sal, right? 
could you help your father, please? Ok. Cuando vamos a hacer una solicitud, podrías hacer esto, podría hacer esto. Iniciamos con el could y todo lo demás queda en presente, ¿verdad? Could I use your bathroom? Podría usar su baño, por favor. Ok. Vamos a escribir una pregunta nosotros, una solicitud utilizando could. Solo una. En la que ustedes piden, ocupan quit para pedir algo, ¿de acuerdo? Tienen un minuto, son las 33 a las 34. Solo es una oración. Dígame. Una pregunta. Cuando es en could, ¿no se modifica el verbo? No. Ok. En ese escenario no, porque estamos pidiendo permiso para hacer algo en presente. El que ya la tenga puede levantar la mano y la vamos compartiendo. Yo les dije, por ejemplo, could you help your father, right? Podrías ayudar a tu papá, right? Jacqueline said. Could you spell your name? Very good. Could you spell your name? Very good, Jacqueline. Carlos. Could you give me my laptop? Very good. Jancy Maritza, please. Could you move off? Of my seat, please. <laughs> Very good, Jancy. Adriana, please. Could you give me a glass of water? Very good. Herman? Could I take the car? Very good. Cuando le preguntan a los papás, ¿verdad? Could I take the car? <laughs> Mayra Yesenia, please. Could I have your glass? Uh -huh. Could I have the glass? Very good, Mayra. Thank you. Okay, entonces, esos dos escenarios, ask for permission or request something, es lo mismo. Ya sea para pedir permiso para algo o para solicitar o pedir algo, es la misma combinación. Could, sujeto y el verbo, dependiendo de lo que queremos. Okay. Ahora, el otro, ya tenemos dos escenarios. Lo estamos utilizando para hablar de cosas que podíamos hacer antes, cosas que podíamos hacer en el pasado para pedir permiso o solicitar algo. Y ahora vamos a usar could para hablar de posibilidades en pasado. Algo que pudo ser, pudo pasar, pero no sucedió o no pasó. Ok, acá tenemos un ejemplo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Es una pregunta y después la respuesta. We need one volunteer. Carla Lanza, please. What you call what you call have broken your leg? Correct. What? Sí, mm -hmm. pero ¿por qué como por, por question? What? Ah, es, es como una conversación, como si alguien le dijera esto y esto pasó y esto es como de sorpresa, como ¿qué? Y luego le dice el, el, la versión esta, right? Esto solo está como para efecto dramático, <risa> pero la parte que quiero que se concentren es eso. Y acá tienen la combinación para hablar, para usar could cuando queremos hablar de algo que pudo haber sucedido en el pasado. No que sucedió, no que se podía hacer, que pudo haber pasado, pero no pasó necesariamente. Ocupamos could y present perfect, que es el auxiliar have y el past participle. Y entonces miren, you could have broken your leg. Pudiste haberte roto la pierna, ¿ok? Pudiste haberte fracturado la pierna, ¿ok? You could have, siempre va a ser la combinación sujeto, could have y el verbo en participio, ¿ok? Una posibilidad en el pasado. Por ejemplo, si yo, si yo hubiera nacido rica, <ríe> if I was born rich, I could have traveled around the world. I could have traveled around the world. Ok. Una posibilidad en pasado. Van a hacer lo mismo ustedes. Van a escribir una oración utilizando esta combinación sobre algo que pudo haber sucedido en pasado. Ok. Por ejemplo, 
no nos vayamos muy lejos. We, we, todos nosotros, we could have missed tonight's class. Pudimos haber perdido la clase de esta noche. We could have missed tonight's class, right? Ya estamos, ya pasó la posibilidad de que la hubiéramos perdido. Pudimos haber perdido. We could have missed tonight's class. Ok, así que les voy a dar un minuto, escriban una oración utilizando esa combinación, algo que pudo haber sucedido en el pasado. Veamos, Héctor. He could climb the, in, the, in her work. Ok, that's correct. Mayra Yesenia. Uh, to, to call, have calling first. Yeah, exactly. Yes. Yeah, you could have called me first. Me pudiste haber llamado primero, right? Indicando que no pasó, pero pudo haber sucedido. Very good, Mayra. Who else? Veamos, ¿quién más? It's one sentence only. Es una oración. Vamos con Carla Mendoza. Could you give me permission? Ese es en el que estábamos anterior, Carla. Está correcto, pero es el anterior. Ahorita estamos en esta. Algo que pudo haber pasado. Could have y un verbo en participio. Carlos Ernesto, please. No sé si está bien. He could have fallen in love of his friend. Yes, with. En vez de of, with. Falling in love with ah. his friend. He could okay. have fallen in love. Él pudo haberse enamorado de su amigo o amiga. Yes. Amiga. Adriana. <laughs> Good. Adriana, please. I could have gone to leave to United States. Perfect. Lucy, Natalie, please. I could have worked tonight. <laughs> nice, Lucy. <laughs> Irma Beatriz. I could have studied medicine. Medicine, exactly, Medicine. correct, perfect. Entonces veo que ya dominan esos tres. Ahorita ya pueden usar could para hablar de habilidades en el pasado, cosas que podían hacer antes para pedir permiso o solicitar algo y para hablar de posibilidades en el pasado, ¿ok? La otra que tenemos es para hacer sugerencias, así como hacíamos con should, ¿verdad? Could es bien parecido. No sabemos qué hacer este fin de semana. Ah, we could go to the movies if you like. Podríamos ir a, la, a las películas, right? al cine. Or we could do exercise on the weekend. Podríamos hacer ejercicio el fin de, right? Así que hagan una oración dando una sugerencia de algo. No necesariamente futuro, puede ser en presente, pero dando una sugerencia de algo. Ok? One sentence only. Solo una oración. Los que la vayan completando la oración, vayan levantando la manita y vamos participando. Teacher, Dígame. I have a question. En, en este caso, el verbo go, eh, ¿sí se puede cambiar? Sí, sí. Okay. O sea, puedo decir, por ejemplo, he could make a player. Prior, prior. ¿Qué quiere decir ahí? Él, él podría hacer una oración. Ah, he could. Ni siquiera tiene que ser el make, solo puede ser he could pray. Ok, he could él podría, pray. Ah, él podría orar, he could pray. Pray. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok, Adriana, le escuchamos. We could go to the beach tomorrow. Perfect. Irma Beatriz. Uh, we could go to swim. Perfect. We could go to swim on the weekend. Carlos Ernesto. Uh, they could eat pizza today. <laughs> Very good. They could eat pizza today for dinner. Hector. 
Uh, we could ask for the game. Yeah, very good. Mayra? Eh, no sé si se puede posibilidad, por ejemplo, we could sing or dance. What do you prefer? We could, de nuevo? Eh, we could sing or, or dance. What ah, do, uh -huh. you, do, yes. you, do you prefer? Yeah, la, está, está correcta las dos opciones. We could sing or dance. En vez de dancing, dance. Uh -huh. oh, thanks. Yeah, very good. Y luego lo tenemos como conditional de can. Este no lo vamos a ver ahorita porque lo, se les va a enseñar más adelante. Y de hecho ahora vamos a empezar a ver un condicional. Pero este es el tercer condicional. Así que es el segundo condicional. Así que no lo, no lo vamos a meter en ese escenario todavía. Ok, pero estos otros escenarios, si sí ustedes ya los manejan y si sí pueden utilizarlos en conversación. Ok, so. We have some exercises in here, pero antes de empezar con los ejercicios, vamos a pasar la lista. Give me just a minute. Es lo que la maravillosa lista carga. Ayer estaba llenando la lista con las notas de todos ustedes y veo que hay varios que ya estamos en la semana 4 y no han terminado todas las tareas. <ríe> Así que los animo a que terminen las tareas hasta la última esta semana. Idealmente traten de terminarlas para mañana jueves para que el viernes ya estén sus notas eh, subidas. Y lo otro es que el examen final. El examen final traten de al menos iniciarlo mañana y el viernes lo vamos a ver al final de la clase o al inicio. Lo vamos a, así como hicimos con el midterm exam, que lo hicimos todos en la clase, vamos a hacer igual con el examen final, pero sí traten de traerlo ya adelantado también, ¿verdad? Ok, sure. dígame. Este, ¿Y la encuesta a qué horas la llenarían? La encuesta es hasta el viernes realmente porque se hace el último día. No sé por qué la están mandando <risa> automáticamente ahorita, pero realmente se hace el último día, si no estoy equivocada, o un día antes de finalizar. Oh, Ajá, entonces... Pero le voy a confirmar mañana. Si es un día antes, la haríamos mañana a la noche. Y si es el último día, la hacemos el viernes. ¿Ok? Pero okay. sí. Pero sí, es bueno que lo tengan porque es la información que van a usar para llenar. ¿Ok? Iniciamos con Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present, teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Cintia Arabella Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Elsie Noemí Alemán. Present. Thank you, Elsie. Fermán Alexander Mismi. Present, teacher. Thank you, Hazel Sarai. Hazel Sarai Renderos. Héctor Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present. Thank you. Jacqueline Lisset Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Wendy Guadalupe Flores. I am here. Thank you. Jancy Maritza Solís. Present. Thank you. Um, creería entonces que a usted le toca quedarse ahora, Wendy, para la asesoría, ¿de acuerdo? Al final de la clase. Ok, teacher. All right. Um, let me check. Aunque en realidad vamos a terminar tarde, sería esta mañana, Wendy. <ríe> uh -huh. All right. Yeah. Ok, so les comparto la receta de nuevo. Uy, me lo veo. Give me one minute. Y ya. Me avisan si ya ven la PPT.
Okay, in this scenario, you are going to complete the sentences using the correct form of could. Ya pueden verla. Yes. Thank you. Okay, you're going to complete the sentences with the correct form of can and could, right? So we have 15 sentences in here. You are going to resolve them in groups. Vamos a pasar a las salas y van a resolverlos en grupo. Traten de avanzar tantas como puedan. O se las pueden repartir o se las pueden ir haciendo juntos. Porque cuando regresemos no sabe cuál le va a tocar contestar de todas. ¿De acuerdo? La idea es que ya sean todas resueltas cuando regresemos. So we're going to go to the break rooms. Ya se los voy a pasar por el grupo de chat también para que las puedan tener ahí. Y vamos a hacer grupos de grupos de tres o cuatro personas. All right, tres a cuatro personas. Así que van a tener cinco minutos, siete minutos, porque son quince preguntas. Entonces, all right, so I'm going to give you seven minutes. Son las y cuarenta y nueve. A partir de las y cincuenta tienen siete minutos. All right. Ya están abiertas las salas para que puedan ingresar. Y ya les mando el screen también de estas preguntas. Carla, no sé qué le pasó. <coughs> Perdón. No le apareció la ventanita.
Hazel, ¿qué le pasó? Vi que se desconectó. Se me cayó el internet un ratito. Ah, ok. ¿Estaba en alguna sala? ¿O no, todavía... entre arriba. Ah, ok. Va, entonces ahorita ya solo le queda un minuto a ellos, dos minutos, así que vamos a esperar a que se les acaben para que regresen y luego en la siguiente la ingreso, ¿de acuerdo? Ok, sí. Ok. Ellie, Ellie can ride a, oh. a bicycle. She rides. It's the school. Teacher, dígame. Una consulta. Y aquí se puede usar negativo. Yes. Tiene, de hecho, dice que tiene que usar la forma correcta de can o could. Entonces, si ustedes sienten que va un negativo, pueden usarlo. Cannot o could not. Ok. Uh -huh. Ok. No puede ser okay. All right. Pues Lo sí. veo un minuto. Do Teacher, the time is short, very short. Hello. <laughs> Me sacaron de la, del otro grupo. Está bueno, por no asistir. <laughs> no, pero ya estaba, ya estaba, ya estaba. Mira vos. Estamos la en... primera. Pa... ¿Por qué más? <laughs> ya estamos en todo, ya estamos en todas, creo. Yo ya iba por las siete apenas. Ya estamos en la, en la clase general. Salud. No se le escucha. No se oye, teacher. No se escucha, teacher. I can hear you. I can I hear can you. Hear. I can't 
Uh -huh. Bueno, practiquemos. Uh -huh. No nos alcanzó el tiempo para terminar. Hay que ir, Terminemos. Terminemos. Terminemos, terminemos. Es un tiempo extra, Batiche. Pues sí. ¿Cómo se pronuncia la negación de cool? Cuden o cool? Cool, 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 cool not. Hoy sí. Thank you. Ahora sí. Cool then. Ok, thank you. Yes. Ahora sí me escuchan. Yes, sí. teacher. Yes. Este micrófono yes. me desafía. <risa> Yo con todos y el micrófono desafiándome, no, niño. Así <risa> no se puede. All right. So, decía, room number one, les explicaba. Se les voy a compartir la pantalla de nuevo. Tal vez no me vuelva a fallar el micrófono. <risa> All right. Son 15 preguntas. Vamos a ir dos por cada grupo. Si se nos acaban los grupos, iniciamos de regreso. Ok, volvemos al grupo 1, al grupo 2 y la pasamos. All right. So, room number one, tenemos a Fermán, Irma, Jacqueline y Carla Lanza. Tenemos las primeras dos preguntas para ustedes. Lean, ya solo lo leen tal cual. I call go to the party last night because I was sick. Um, ok. I... Esa está en positivo, pero dice porque estaba enferma. Uh -huh. Yo pude sí. ir a la fiesta anoche porque no. estaba enferma. ¿Les hace sentido? No, I no, couldn't. I couldn't go to the... Uh -huh. I couldn't go to the couldn't. party last night because I was sick. Correct. Couldn't. Oh, okay. Couldn't. And Number two. Time. I came and Noel cooked Italian food. The, yes, uh, he could. Cool. ¿Por qué lo cambió? Si aquí dijo Ken, aquí tiene que ser el mismo. Porque sigue hablando uh, de la misma persona y el mismo tiempo. Oh, okay. De nuevo. Okay. Um, I can Noel cook Italian food. Uh, yes, he can. Exactly. Thank you. Room number two. Tenemos a Elsie, Carla Mendoza y Lucy Natalie. Number four and number five. Ah, no, perdón. Number three and number four. Yo tengo una pregunta. Dígame. En la, en la número uno, uh -huh. se refiere a la noche de ayer. Uh -huh. Entonces usted dijo que el curen no se podía usar cuando el pasado era muy cercano. Tendría que ser un pasado muy lejano. Tendría que no. ser ahí que... No, no era cuando el pasado era muy cercano. Era cuando la, cuando la actividad era muy cortita. ¿Ok? Pero el hecho de que estaba enferma no era una actividad. Es que estuvo enferma toda la noche. Uh -huh. I have a question, teacher. Dígame. Usted dice could not, pero... Yo entiendo que es como, I could, yo podría haber ido a la fiesta anoche because, pero estaba enfermo. Entonces, ¿por qué es could not? Usted acaba de contestarlo. No, no sé. Usted acaba de dar la respuesta. Repita cómo, cómo, cómo sería para usted. Yo no podría ir a la fiesta si pongo could not. Esa es mi, mi duda. Lo que pasa es que could not... Acuérdense que el could va a variar el significado dependiendo del escenario, el contexto de lo que vimos. Si la hago en pasado, aquí me dice porque estaba enfermo. Ese porque para mí es un pero. Por esa razón no se pudo. Entonces para mí es I couldn't go. No pude ir. No pude ir a la fiesta. Ok. Y la otra versión que usted dijo, repítala. I could go to the party last night because I was sick. Ajá. Ahí se, está, se estaría contradiciendo, porque como yo pude ir a la fiesta porque estaba enfermo. No hace sentido. Uh -huh. Ok. Pero la que usted dijo al principio, Fermán, ya se le olvidó. Sí. <ríe> usted dijo al principio, yo pude haber ido a la fiesta Ajá. porque estaba enfermo. Igual se contradeciría, pero esa sería la que, la que vimos en el tercer escenario, con presente perfecto. Ahí ya no sería, I could go. Usted pudo haber dicho, I could have gone to the party. Okay. okay. Uh -huh. Solo que por esta o esta parte final nos dice que no se pudo. Eso nos está diciendo que, que era un no. Okay? okay. Good. Number, room number two, Elsie, Carla y Lucy tienen la número tres y la número cuatro, por favor. My sister, my sister, ¿qué? 
win last year. But no, she can. Mm. Last year me está diciendo a mí que, te, que es en pasado. Entonces, hay dos puntos importantes que tienen que tomar acá en cuenta. Número uno, la primera oración es en pasado. Y la que le sigue tiene un pero. Tiene un pero, but. Lo que me indica que va a ser opuesta a esta. ¿Ok? Va a ser opuesta a esta. Entonces, de nuevo. My teacher could swing late last year. Mm -hmm. No, she could. Now es presente. No, she can. Ok. Entonces, ¿aquí sería negativo o sería afirmativo? Could o couldn't. Sería couldn't. ¿Por qué? Eh, es que ahí teníamos dudas nosotros si se puede usar could y can en la misma oración. Ayer les dije que sí se podía y ahora lo vimos de nuevo, que sí se puede siempre y cuando hay algo que marque la diferencia. Y aquí tenemos las dos cosas. Tenemos una coma y tenemos el pero, but. Y fíjense en lo que les mencionaba. Dice last year, la primera oración me está hablando que era algo que pasó o que no pasó en pasado. Y luego trae, pero ahora ella. Entonces, la lógica sería, mi hermana no podía nadar el año pasado. My sister couldn't swim last year. Pero ahora ella puede. But now she can. She can, okay. okay. Entonces, si ustedes pudieron haberlo puesto, por ejemplo, mi hermana podía nadar el año pasado, pero ahora no puede. Pero eso implicaría que se murió o algo así. Entonces, para mí, ¿qué hace más sentido la primera? Primero negativo pasado y luego afirmativo presente. Ok. My sister could not swim last year, but now she can. Ok. Por ejemplo... I couldn't drive a car last year. Yo no podía manejar carro el año pasado. I couldn't drive a car last year. But now I can. Pero ahora sí puedo. Entonces lo traigo a presente. Now I can. All right? Number four. Room number two. Uh, they can go... The shopping yesterday because the store was closed. Mm -hmm. ¿Por qué me está usando Ken si la oración está en pasado? Es que igual ahí teníamos esa duda nosotros, la discutimos en el grupo. Veamos, eh, levante, la mano, sería... levante la mano a alguien de otro grupo que tenga alguna versión diferente. Vamos a ver, vamos a compararla con ustedes. Carlos Ernesto. Eh, nosotros pusimos la cuatro, ¿eh, ¿verdad? Uh -huh. Pusimos they could go shopping. Porque como dice yesterday, el pasado del Ken era could. Uh -huh. Pero hay una parte importante que están ignorándome ahí Couldn't. en la oración. Sí, Fermán, uh -huh. exacto. Nos dice la, la tienda estaba cerrada. Uh -huh. Entonces, ah, pues sería couldn't. Ajá. They couldn't go shopping yesterday because the store was closed. Ok. Y aquí entra la parte en que ustedes ya tienen que ponerle una rayita más de atención a todo en general, a todo el entorno cuando estén hablando inglés o estudiando inglés en general. Porque ustedes ya ahorita que ya vieron eh, present perfect, ya vieron should, ahorita estamos viendo could. En un ratito vamos a empezar a ver el primer condicional. Ya se trata de que lean todo, que vean todo el panorama antes de contestar un ejercicio, porque ya no van a buscar una sola parte, una sola pieza. Buscan todo el, toman todo el contexto en cuenta para contestar, así como hicieron en esta ahorita. Carlos tuvo toda la lógica. Es en pasado porque dice yesterday. Germán lo complementó diciendo, pero al final dice que estaba cerrado, entonces no pudo haber pasado. Entonces, could not. ¿Ok? Very good. Number five and number six son para room number three que tenemos a Wendy Flores y Yancy Maritza. 
Number six and number seven. Number five and number six. Could you read when you were four years old? Yes, I can. De nuevo. Could you read when you were four years old? Yes, I can. Ajá, la pregunta está en pasado, la respuesta tiene que estar en presente. Porque le está preguntando. Porque le está preguntando, ¿podía usted leer cuando tenía cuatro años? No va a decir, sí yes. puedo. <ríe> sí podía. Ah, yes, I could. <ríe> okay. Yes, exactly. I Number could. six. Oh. Eli could read a bicycle uh, share ready y the, to school every day. Ahí me está dando una pauta. Dice every day. Todos los días. ¿En pasado o en presente? Eh, presente. Entonces sería. Ken. Uh -huh. De nuevo. Eli can read a cycle. Ride a bicycle. Eli can ride a bicycle. Yes. Uh -huh. eh, every day. Uh -huh. Yes. Okay. Thank you. Room number four. Tenemos a Adriana y Mayra. Tenemos el número siete y el número ocho, por favor. I'm very tired, so I can go out to the class to play. Exactly. I'm very tired, simple present. Por tanto, I cannot go out to the park. Very good, Adriana. Number eight. I can't you see the, the mug last night. No, I can't. A ver, dice last night, Mayra. Cambiémoslo. Uh, last night, pasado. I could you see? Sin el I. No, no, could you see? Uh, could, uh, I can't either. <laughs> could you see the mall last night? No, I can't. Pasado siempre, Mayra. I no, could. I couldn't. No, I couldn't. Uh -huh. No, no pude. Pudiste verla una noche. No, no pude. Right? Then we're going with room number five. Tenemos a Carlos, Héctor e Isabel. Serían la número nueve y número diez. Veamos. Ok, number nine. Eh, when could I talk to you about company report? Yes. Legalmente podría ser cualquiera de los dos. When can I talk to you or when could I talk to you? La diferencia es que could es la versión amable y formal. ¿verdad? La versión can sería como que lo están obligando. <risa> right? So could es la correcta en este escenario. En number 10. Didn't start walking on land, but some could even. Yes, we're talking in past. Walked. Entonces dice, some could fly or even swim. Very good. Regresamos al grupo número uno, room number one. Fermán, Irma, Jacqueline y Carla Lanza. Tenemos la número once y número doce. Yo le puse, excuse me, I could coat hair you right now and the most is too long. Repítela, por favor. Excuse me. I could hear you right now. Hagamos la pausa ahí. Right now. Ahorita. Now. El presente. Yeah. Y nos dice... Hay un pero ahí, mire. La música está muy fuerte. Entonces, ¿cuál sería la correcta? I cannot. Excuse me. I cannot hear you right now. No lo puedo escuchar ahorita. La música está muy fuerte. Number 12. I could drive a truck when I was only 60 years old. Yes, 16. <laughs> 16. 16, yes, 16. yes, correct, Sorry. that is correct. I could drive a truck when I was in past. 
Room number two, 13 and 14, 13 and 14. Room number two, tenemos a Elsie, Carla Mendoza y Lucy Natalie. Número 13 y 14. Douglas hit the tree because he can't stop his car. Mm. Oh, because, sorry. Douglas yeah. hit the tree because he couldn't stop his car. Correct. He couldn't stop his car. Y esta era yes. tricky porque hit. Es un verbo irregular y no cambia. No cambia en presente, no cambia en pasado y no cambia en participios. Entonces era más difícil, pero lo hice correcto, Lucy. Douglas hit the tree because he couldn't stop his car. En number 14. How many hot dogs can you eat one time? Yes, how many hot dogs can you eat at one time? And room number three, Wendy and Jancy, la número 15. Wendy and Jancy, número 15. Si me escuchan. Me escuchan todos. I, I, yes, yes, yes. I can read with, with, without you. My without reading my glasses. Uh -huh. Reading glasses, where are they? Yes. I cannot read without my reading glasses. No puedo leer sin mis lentes. Historia de mi vida, right? <laughs> so very good, everyone. It was tricky. <laughs> si se fijan, este tipo de ejercicios ya son un poquito más avanzados. Ya no son los básicos de ponga could o couldn't. Aquí ya los hace pensar a ustedes. ¿Qué es lo que les va a tocar en adelante? Tienen que ir un paso extra y poner más atención a todo el contexto dentro de una oración, ¿de acuerdo? Now, moving forward. We're going to read and choose. Pero se me pasó esto. All right. You're going to read and you're going to choose, okay? You're going to read and you're going to choose the best, the best version. Puede ser could, couldn't, or could for a question, right? So in this one, we're going to be doing it live. Esto lo vamos a hacer aquí en vivo, no vamos a ir practicando. So let's see. I'm going to give you three minutes. Le voy a dar tres minutos. So you can solve them, okay? So right now it's 9.19. A las y 22 iniciamos, ¿ok? Traten de ir poniendo el verbo que creen que corresponde, ¿ok? La, si es could o couldn't o es pregunta, ¿ok? Notice that everything is in past. Noten que todo está en pasado, así que no van a cambiar a Ken. En esta solo sería cualquiera de esas tres versiones que están acá.
All right, it's a 22, let's start. Number one, letter A, volunteers. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. So we need six volunteers for this one. Just at the back, I couldn't hear the song very well, but I could see the singer. <laughs> very good, yes. Number two, letter B. Adriana, please. He had a new mobile phone and he could take a lot of great photos. Very good. Um, esta palabra, mobile, se pronuncia mobile, mobile, como o -O, mobile phone. La versión americana es mobile phone. All right. And then letter C. Letter C. Hector Francisco. And could, and could he film the, the, the show? <laughs> no, mm -hmm. he could, could not because the old video, video camera didn't work. Didn't exactly, work. correct. Thank you. Letter D. Volunteers for letter D. Herman. We had backstage a uh, pace. I call play the guitar and Valeria called test the microphone. Mi microphone. 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 Very good. Thank you. Letter E. Letter E. Let's see. Mayra, may you look on the letter E, please? Mayra, ¿está por ahí? Se queda la diapositiva. <laughs> Letter E, please. Ok. Could you present your project? No, I couldn't. The project. The projector didn't work. Ah, it worked. It worked. <laughs> <laughs> Thank you. And finally, we have letter F. Carla, Carla Mendoza, por favor. Letter F. I I could use the school computer because because I didn't know I didn't know, know I didn't know the password but but I could could use a t-shirt laptop. All right, thank you, Carla. All right, before we continue, antes de seguir, vamos a pasar lista por segunda vez. Vamos a iniciar con Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Cintia Arabella Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Elsie Noemí Alemán. Present teacher. Thank you, Elsie. Ferman Alexander Mismi. Present teacher. Thank you, Hazel Saray Renderos. Héctor Francisco Morales. Present teacher. Thank you, Irma Beatriz Molina. Present teacher. Thank you, Isabel Hernández Hernández. Present. Thank you, Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Salvador Emilio de León. Wendy Guadalupe Flores. And Jancy Maritza Solís. Present. Thank you. Okay, let's go back to the presentation one moment. Okay, before we do this part, we're gonna go to the page 42 on the student's manual. So, se lo voy a compartir acá, tengo un minuto.
bear with me. And you should be able to see page 42. One moment. Okay. Y acá está la estructura que estábamos viendo sobre la, el uso de could, right? Siempre van a llevar un sujeto. Acá está equivocado, dice should, pero tendría que ser could. <ríe> sujeto, could y un verbo y el complemento, ¿ok? Y es justo el tipo de oraciones que han estado haciendo. You have, you could request a day off. Podrías pedir el día libre. You could talk to your supervisor or the manager. Podrías hablar con tu supervisor o con tu gerente. Ok. She could explain her situation. Ella podría explicar su situación. Right? Now, in this scenario, you're going to do a conversation. Van a crear una conversación. Van a entrar a las salas. Y van a crear una conversación con cada uno de esos escenarios. Ok. So, por ejemplo, you don't have a car. Como van a estar en grupos, el escenario es que uno de ustedes no tiene carro. Se tiene que volver una conversación en la que pueden utilizar tanto could como should, ¿ok? La idea es que sea conversación. No vayan a venirme después de siete minutos con I don't have a car. Hello, fulanita. I don't have a car. Hello, fulanita. You should take the bus. That is not a conversation, <laughs> right? You have to be creative. Tienen que incorporar más elementos de conversación. Así que les voy a dar ocho minutos. Y los voy a, voy a estar ingresando a las salas para ayudarlos por si necesitan, ¿ok? Pueden escoger cualquiera de estos que están acá. Uno de ustedes no tiene un carro o alguien de la familia de uno de ustedes del grupo está enfermo o alguien necesita solicitar un documento legal o uno de ustedes se siente enfermo o se siente muy cansado. Cualquiera de esos cuatro escenarios pueden escogerlos y en eso van a basar su conversación. Ese va a ser como su contexto general. Recuerden, tienen que participar los cuatro, tres o cuatro miembros de cada grupo. Todos tienen que participar. Tienen que conversar entre ustedes. ¿De acuerdo? No es que van a utilizar el could y el should en cada oración. No. Solo cuando amerite, cuando ustedes lo vean necesario, lo incluyen. Pero la idea es que sea una conversación que fluya. ¿Ok? Cuando regresemos de esos ocho minutos, entramos room number one, su conversación, y empiezan a platicar entre ustedes. ¿De acuerdo? That's the point. Son las 9.29, a partir de las 30 tienen 8 minutos, ¿de acuerdo? And then, let me open the breakout rooms. Y ya están abiertas las salas. ¿Qué le pasó, Isabel? No sé, estaba ingresando y luego me regresó de nuevo. Um, ya había ingresado al grupo, pero... Lo voy a poner en el grupo 5, permítanme. Ahorita ya le tendría que aparecer esto. Wendy, ¿a usted qué le ha pasado? Wendy está ahí.
what is the problem? Entonces, y ya usted me, me dice, me indica cuál es el problema. Que su familiar o su pariente está enfermo. Ajá. No sé si le, si le parece. I agree. Vaya. Hi, girls. Entonces, Pasaba a ver si necesitaban ayuda o si tenían dudas o preguntas. Estamos tratando de, de, de enlazar la idea, teacher. Perfecto. Ok, las dejo entonces. No tienen dudas ni preguntas. Las veo en tres minutos. Hazel, ¿en qué grupo estaba usted? Eh, cinco creo que era, teacher. Ah, ok. Le, él se desconectó el internet. Sí. Ok. No worries. Igual ya están por regresar. Les quedan tres minutos, así que eso lo esperamos.
Solo vamos a dar un par de segundos para que regresen todos a la sesión, ¿de acuerdo? And we should be back. Deberíamos estar todos ahorita. Give me one moment. Yes, we're back. 17 participants. Vamos a iniciar con el room number one. Fermán, Irma, Beatriz, and Jacqueline Nisset. Los escuchamos. Hi, Jacqueline. Do you feel good? Hello, very well. What did you feel? Jacqueline está por ahí. Creo que tiene el problema. Sí, lo escuché, por ejemplo, me está viendo. Ajá. Eh, comencemos, por favor, que no te escuché. Okay. Okay. Hi Jacqueline, uh, do you feel good? Hello, I do feel very well. What did you feel? I, my hair and body hurt. Yo creo que tiene problemas de internet. Bueno. Pero si what, le escuchamos, dijo my head and body hurts. Ok. What you could make it visit. Ah, perdón, perdón, ese es de Irma. <laughs> no. Could you visit a doctor? And could you take a tea and medicine? Jacqueline, les, you look pale. Le está preguntando, le está diciendo could you, le está preguntando, Irma. You debería de visitar al doctor. Entonces, podría visitar, sería you could. You could. Uh -huh. Visit a doctor. Okay. Uh, you could take, uh, take IT and medicine. Okay. Jacqueline, you look pale. Oh, really? You could not hear. Okay, I will. Finish, teacher. <laughs> All right, thank you. Thank you for the effort. Sé que es difícil porque ya que está fallando el servicio, así que no worries, pero sí participaron ustedes, así que thank you. Room number two, vamos con Elsie Noemi, Carla Mendoza, and Lucy Natalie, please. <clears throat> Teacher Hi, Carla. No, perdón, aquí. Okay. Hi Carla. How are you? Carla? Uy. Hi Lucy. Hello, I see. Hello, Carla. How are you, Carla? How uh, have they she? What? Have I not too well? Okay, welcome. I have, I have. What is the problem? Have, have, and. <laughs> yes. 
What is the problem, Carla? Have a headache. Ah, okay. Um, I'm not a doctor. Uh, she is Lucy. She could help you. Hi, Carla. What symptoms do you have? Hi, Lucy. Well, what love? Be feeling dizzy and weak. Okay. And uh, you could take um, some pills for your headache. What? <laughs> <laughs> You could take some pills for your headache. <laughs> That's all. <laughs> all right. Thank you for the effort, Lucy, Elsie, and Carla. All right. Um, Carla, tenemos que poner más atención cuando estén coordinando. Yo la vi que estaban trabajando en el grupo y estaban ordenando las ideas. Pero cuando entramos a la las ideas, ideas nos quedamos. Yes. No, acuérdense, <risa> tenemos que sacar el máximo provecho a las alas. Les he estado dando más Qué tiempo esta semana, así que pónganse las pilas, por fijarla. Vamos con room number three. Um, Daniel, bueno, Daniel está adelante. Carla Lanza, Wendy Flores, and Jancy Maritza. Ok. Good morning, girls. What's going on? Good morning, Carla. Carla, are you feel okay? I'm not feeling well today. I think there's something that's going around in the office. Oh, really? You can drink syrup for the flu. Wendy, do you have syrup? Yes, you can with me re report to take your health better. Oh, thank you. You're welcome. <laughs> All right. I love it. <laughs> thank you. Very good. Room number three. <laughs> Room number four. Vamos con Adriana María y Mayra y Esenia, por favor. Hi, Mayra. I come late to Hi, work. Hi, Adriana. How are you? I come late to work today. Um, do you not have the car? I couldn't drive last month, but now I can. You could buy a car. I'm saving money to buy a car. You sure? <laughs> How could you make it? <laughs> Very good. <laughs> Thank you, Are Adriana you? and Mayra. <laughs> Very good. I'm saving money. You should. <laughs> Bien directo. Very good job, ladies. Thank you. Room number five. Carlos Ernesto, Hector Francisco, and Isabel Hernandez, please. Hey, Carlos. Could you rent me a car? Hello, Victor. I'm sorry. No, I couldn't because I haven't car in this moment. Hi, Hector. Uh, you should to fix your car. But I don't have time for fix the car. I could give you the mo mobile phone of my friend. He has a local rent the cars. Oh, very good. Uh, I could perfectly take you there. Hector. Thank you so much, everyone. Hey, That's very good job. <laughs> very fluent conversation. Thank you, Carlos, Hector, and Isabel also. Thank you, everyone, for the effort. Very good. All right, moving forward. Let me stop sharing this. And let me compartir la presentación. Okay, just a minute. And then we send. We go to page 95 on the student's manual. I'll share it with you right now. Okay. Um, let 
We're going all the way to page 95. All right. We're going to be discussing this topic. What happens if an employee in your company shows up late? And what do you do when you are sick and you cannot work? Okay. So we're going to be discussing those two questions. What happens if an employee in your company shows up late? ¿Qué pasa en sus empresas cuando un empleado llega tarde? What happens? Okay. I remember when I was younger, I used to work in a company where when an employee showed up late, they would tell you, do you have to stay more time at the end of the day? They never discounted money, but you always had to compensate the time. Okay. So for example, if in my company, if you start working your schedule, so what are you? if your schedule starts at 8 a.m. and you show up at 8 15, you have to stay 15 minutes later after your work to compensate for the time, okay? But I know it's different in every company. So I want to know how is it in your companies? ¿Cómo funciona en sus empresas? ¿Qué pasa si un empleado llega tarde? What happens if an employee in your company shows up late, okay? Y para contestar la pregunta, van a parafrasear justo lo que se pregunta acá. Van a decir, if an employee shows up late in my company, this and this happens. Esto y esto pasa. Okay? If an employee in my company shows up late, we discount the money. Le descontamos el dinero, right? For example, public teachers, los, los profesores de escuela pública, they get discounted. A ellos les descuentan los minutos si llegan tarde, right? So if they show up late, they get discounted the money. So what happens in your company? ¿Qué pasa en sus empresas? Okay, volunteers. Voluntarios, quieran platicarnos. What happens in your companies? Me, teacher. Uh -huh. In my case, in my work, uh, I have uh, five minutes degrees. Okay. Uh, yeah. I, if I pass the five minutes, uh, I dis discount. I payment. get discount, okay. <laughs> and discount. <laughs> yes. Uh, uh, how, uh, how do you say in, uh, in career or uh, in if work. I frequently? <laughs> uh, if, I, if I do it frequently, si lo hago frecuentemente? If I do it frequently, uh, next uh, amonestation. Uh -huh. Next, next step. El siguiente paso. Next step. Please. Step is uh, I have amonestation uh, ver uh, verbal. Verbal action. Verbal action. Uh, if I continue, uh, um, I have. Um, on a station, um, write down. Okay, a written amonestation. A written amonestation. Okay. Oh, that's, that's kind of serious. <laughs> yes. <laughs> Who else? Thank you for sharing, Carlos. Gracias por compartirnos, Carlos. Who else? ¿Quién más no quiere contar? What happens in your company if an employee shows up late? Let's see. O no le dicen nada. Eh, teacher. Veamos, hermano. A ver si puedo. Uh -huh. um, in my company is not very, very severe. 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 Uh -huh. eh, in, in, the, in the minutes or, or the hours. Um, because it's um, work um, no tan. Not eh, so. Pegado a la hora. ¿Cómo se dice? No tan apegado a las horas. Not so strict with the Not schedule. Not so strict, mm -hmm. exactly. Uh, but uh, I work eight hours or to the 12 hours in, it's no, it's no horary. Schedule. Not, uh, schedule, schedule. Okay. Okay. But in my uh, other work anterior. My previous the, job. See, my previous job mm -hmm. uh, is very strict. Uh, fif 15 minutes uh, show up late in weekend, in week, in week, 
in week. Um, discount one day more. Uh, wow. Seven day. <laughs> wow, Septimo, that was very Septimo, strict. Septimo is seven day. The seventh, yeah, the seventh seven day. day. Mm -hmm. Exactly. And um, in the month, I, I accumulate um, 13 uh, minutes. Uh, Letter read, uh, escribieron una carta, un compromiso. A, a written letter. Ajá, uh -huh, exacto. Y uh, it's, it's recurrent, uh, lo despedían. <laughs> you get fired, you get fired. <laughs> yeah. <coughs> All right, thank you for sharing, Fermín. That's, that's more serious than with Carlos. Does it happen to you guys? No sé si les pasa a ustedes. Sometimes when there is, when there are consequences, you never you always you always show up on time right but if there are no consequences people start doing it more and more often right que si en una empresa no hay consecuencias la gente abusa <laughs> the later they can no más tarde que puedan llegar right all right we have a conversation in here we need two people one to be brad and the other person will be annie okay so we need two volunteers first um, Hector, you will be reading Brad and Mayra Yesenia, me ayuda con Annie, please. Hi, Annie. Hi. How is it going? Hello, Brad. I'm fine. And you? I'm okay. Thank. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone does not come, my boss call him or her. And when the person returned, he, he or, or she received a notification or warning, why brown? Well, because I didn't show up your work today. I understand. Uh, if you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thank you, Annie. Very good. Thank you, Hector. Thank you, Mayra. We need two more volunteers for that conversation, please. We need two more volunteers for the same conversation. Como dos voluntarios más para la misma conversación. Para uno va a ser Brad y el otro va a ser Annie. Let's see. Germán, you can read Brad. Y Carla Lanza, me ayuda leyendo Annie, por favor. Hi, Annie. Hello. How is it do going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thank. Look, I want to ask you what does your boss do when a worker does come to work? Well, if someone does come, my boss call him or he, and when the person returns, he or she received a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thank you, Annie. Thank you. Very good job. Okay. So, in this part, we're going to unscramble. Van a desenredar las oraciones y van a leerlas de la forma correcta. Okay, we have three sentences in here. We're going to give you two minutes. Son las y cincuenta nueve, a las y uno podemos chequearlas, porque solo son tres. Okay, so, pónganlas en orden y luego las leemos. ¿De acuerdo? It's three sentences. We have two minutes.
It's 10.01 right now. So let's see the sentences. Number one, who has it? Quien tiene la número uno? Number one, Mayra, please. Ah, yo dije, quiero ver. The no, when the employees arrive, she, she receive, receives a, notific a notification. All right. So when the employee arrives, she receives a notification. ¿Todos tienen eso? Yes, no, o alguien tiene diferente. Maybe can, when she arrives, the employee receives a notification. Yes, las dos se podría realmente porque los dos son eh, sujetos. Los dos pueden servir como sujeto ahí. Así que las dos están, serían correctas, all right? Number two. Who has number two? Quien tiene la número dos? Let's see, volunteers for number two. Lo veo meditando todavía en la número dos. Yo veo con cara de dudas. Sure, maybe. Eh, Veamos. Eh, what do your boss to do? Eh, <laughs> I, I, I lost. <laughs> Vaya, empecemos porque es tercera persona. Your boss. Sería, what does your boss do? ¿Qué hace tu jefe? What does your boss do? ¿Quién la termina? Veamos. Yo creo que ahí falta una palabra. What does your boss do? Falta una palabra, falta el condicional. Doesn't go to work. Yeah, tendría que ser when a, co -work, when a worker doesn't go to work. When a worker doesn't, to, doesn't go to work or if a worker doesn't go to work. Falta un if o un when, cualquiera de los dos. Number three. Let's see. I call my boss mm -hmm. if I don't show up to work. Correct. <laughs> I don't, well, I call my boss if I don't show up to work. Give me just a minute. I'm going to show you a video. Pero le voy a desconectar acá porque... I want you to watch this video and then bear with me. Ya la ve en la pantalla. El video. Okay. Time now to answer some of your business questions. Michael and Yannick are you in the video? Yes. Yes. Okay. With us once again. The first question is about new employees. What are some effective training strategies for new employees to sort of uh, get them into the mix of the company as well, obviously make them uh, as productive as possible in the beginning? Yannick, you know, this is, or both of you, this is particularly interesting in the context of this show because once you get somebody in, you want to train them in, in their tasks and in the culture of the company. So Yannick, what are some um, onboarding strategies? 
Well, I think yeah, I think that's what happens is we get we get so wrapped up in finding that great employee, and then we f- sort of forget about them once we bring them in. And it's it's almost just as important, maybe even to think about having a maybe first hundred days or first sixty days to really re-emphasize what they came in for, share the vision, share the big picture of what they're building, that something is bigger than them, and then also you know think about how not micromanaging, but how are they going to be independent and give them mastery of of their tasks that they can go on and be uh, bigger, be, be part of something bigger. Mm-hmm. Well, I think it starts with good hiring. Yep. So you hire slowly, mm-hmm. right? And w- what's the best indicator of future performance? It's past performance. So you try to, you work out a way to get people to do the work that they need to do before you will hire them officially. So there's that probationary period, mm-hmm. but it's the ongoing long-term training. It's not, hey, let's get them you know, up to speed in two weeks, and then they're off on their own. So I think every single person should have a mentor inside the organization. It's a great idea. Absolutely. That's a great idea. You know, one of the things we do in my company, though it's still you know, small enough to do this, is anytime somebody new comes, the first couple of days they meet and sit down with every single person in the company. Mm-hmm. Because it could, you know, weeks, months could go by, and you realize right. two people haven't even spoken to yeah. each other. And then the other thing you can do is you can bring them into the decision-making process. And every single month, I send an email to my team and I say, so what am I doing that's working and what do I need to improve? And they feel comfortable saying, Michael, you're totally messing this thing up. You got to, you know, you're hard to work with here or you're good, whatever it right. is. And, and if you don't feel like you can do that with the people you work for, it's not a good place to work. Yeah. Well, good for you. That's, that's something about your personality, too. But Okay. Um, that, going to the next question. This is an email from Michael, and he writes, We're service providers of a canine scent detection to eliminate pests. Although we have demand for our unique service, we need to increase branding and awareness. What suggestions would you have to help successfully achieve this business goal? Okay, so to explain that in English, um, I believe this company uses dogs to sniff out bed bugs. So, Yannick, for people who don't know about this service or that you can even do this how do they get the message across well the biggest thing is the branding and awareness he doesn't need the branding right now he needs it's a service that people need when they need it no one's going to be thinking about bed bugs unless they actually have that issue Mm -hmm. so that means that he needs to show up in the places where they're searching which is obviously online and going for long tail keywords that are like bed bug elimination or bed bug whatever infestation and and then taking off by the regions too so he needs that and then he'll double up by having the branding so as soon as they show up at his site then there's a good looking site and there's a reason for what they're doing and what their unique proposition is but it's not beforehand it has to be right at the point of the problem yeah that's a really great point so big search engine marketing strategy yeah, and i don't think anybody cares that it's dogs doing the sniffing it doesn't matter i have bed bugs to get rid of them i don't care how you do it right so to focus on that is about them, not about the customer. And Yannick's exactly, exactly right. When you have bed bugs, you need them. So I would focus Google Places. Mm-hmm. I'd be very, very local in my search. And I'd do a lot of pay-per-click. And maybe on the dog front, though, they need some testimonials. So once you can get someone on the site, we can get rid of your sure. bed bugs. Yeah. Then you get a lot of the customer testimonials. But it's still results that yeah. the customers are interested exactly. in, not how yeah, well, you get there. Okay. Hasta acá, they have spoken about two different things. Han hablado de dos temas diferentes. Did you identify the topics? ¿Identificaron alguno de los temas de los que están hablando? ¿O qué palabras captaron que les dan una pauta más o menos? Let's see. How do you receive the new employee? Yes. Ese fue el primer tema que tocaron. How do you receive the new employee? Right? And they were saying that they introduce them to everyone. Se los presentan a todos, right? So the question comes, y aquí viene como conversación abierta para todos. What do you do when you have a new employee in your company? ¿Qué hacen cuando hay un empleado nuevo en su empresa? Do you introduce the, to everyone, to all the staff? Or what do you do? ¿Qué hacen ustedes cuando hay un nuevo empleado en su empresa? Let's see. Volunteers who wants to share. Quien quiere compartir? In my case. Hector? Como se llama? High boost, el, el que está arriba. El... Upper management. Upper, mm, mm-hmm. upper management. Eh, explain the function. Uh, she or he uh, does in, in new work. And next, 
introduce introduce uh, with the with the, with the staff peers okay with the peers okay peers. with the peers and and go to work <laughs> all right good who else can Mahima compartir algo Mayra in my company uh women's resourcing present present new employees mm -hmm. or 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 areas 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 eh, uh -huh, areas and and oh uh, no, we we invite and we invite to eat okay and also nice and nice <laughs> they give them a good day <laughs> very good okay. thank you for sharing okay now going back to the presentation we're going to talk about zero conditional. Iniciamos a hablar de zero conditional. Existen cuatro tipos de condicional. De esos se inicia el primero con zero conditional, okay? Existen cuatro tipos de conditionals iniciando desde zero conditional hasta third conditional. Cada uno de ellos se ocupa de forma diferente y tiene estructura diferente, okay? No nos vamos a enfocar en todos los demás, vamos a enfocarnos en el primero, que es zero conditional, right? In zero conditional sentences, es súper sencillo y es súper fácil de manejar, porque both parts of the sentence are in simple present. El zero condicional es bien fácil de armar y es más fácil que ustedes lo recuerden, porque a este, tienen dos partes. El condicional todo tiene dos partes. Tiene la cláusula del sí, sí condicional, si sí, esto pasa. Y la siguiente, el resultado, es la cláusula principal. Esto va a pasar o esto pasa, ¿de acuerdo? Siempre los condicionales se componen de esas dos partes. La cláusula del sí, el condicional, y la cláusula principal, que es el resultado. Si esto pasa, hay un resultado, ¿ok? En el cero condicional, la cláusula sí, El if siempre se va a expresar en presente, simple. Y el resultado, si esto pasa, el resultado también lo expresamos en presente. ¿Ok? Más adelante van a ver con los otros condicionales que hay uno, por ejemplo, en pasado. Si esto hubiera pasado, esto pudiera haber pasado. Y así se van complicando cada uno. Pero este es el más sencillo. Este es el básico de todos los condicionales. Si una cosa pasa en presente... El resultado también lo decimos en presente. Entonces, váyanse lo grabando. Zero conditional, ¿qué tiene de particular? If present, result present. ¿Ok? Y acá tenemos el ejemplo. Miren, si esto pasa, esto también pasa. ¿De acuerdo? Esta parte es bien interesante. Bueno, necesito que la lea uno de ustedes. Eh, un voluntario, por favor, para leer este, este parrafito. Veamos, Juan Volunteer. Juan Volunteer to read this part. Carlos Ernesto, please. Okay. As in all the conditional sentences, the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange, rearrange to pronounce and I'll just pronounce the question when you change the order of the clauses, but the meaning of identical in zero conditional sentences, you can replace if with when, because both express general truth. The meaning will be changed. All right, thank you. Una parte bien importante es que en el cero condicional ustedes, esta cláusula if, a veces la van a ver con la palabra when, okay? Es como si dijeran, si esto pasa, esto pasa. O lo mismo que dijeran, cuando esto pasa, esto también pasa. ¿Ok? Entonces, en el cero condicional pueden usar el if 
como condicional o pueden usar el when como condicional. Y es parte de lo que veían en la conversación que acaban de repetir. Algo importante de notar es que el orden de estas cláusulas puede alterarse. Puede ir esta primero y esta después o viceversa. Nos dice it's not fixed. No está seteado ya, no está que así va a ser. Pueden variar, ¿ok? Y aquí nos dice puede que le toque rearreglar los pronombres y ajustar la puntuación, ¿ok? Esa es la parte como fácil o divertida de este condicional, que puede manejarse, ¿ok? No es estándar y si no me lo memorice así está mal. Uh -uh. Esto sí lo pueden modificar, ¿ok? Now we're gonna read some examples, ¿ok? Cuando ocupamos el zero conditional? To talk about situations and conditions that are repeated or predictable. El cero condicional, por estar en presente simple, tanto la cláusula condicional como la del resultado, lo ocupamos específicamente para hablar de cosas que son repetitivas o cosas que se sabe que así son. Por ejemplo, si son las 5 de la mañana, sale el sol. Sí o sí, así es. Right? Um, y nos dice que podemos utilizar ya sea el if o el when en presente. Y tenemos cuatro ejemplos acá. Necesito que me ayuden a leerlos. We need four volunteers. Uno cada uno. Let's see, volunteers. Isabel, number one, please. Mayra, number two. Héctor, number three. And Carla Lanza, number four. Leamos. If you can try, it's your 17. You can drive if you're 17. Thank you. Number two. Is to don't add, add and out would the fire goes out. Correct. Si no agrega suficiente leña, el fuego se apaga. Right? Number three. When, the, when we go camping, we usually, usually take two left tents. Yes. Cuando vamos a acampar, Usualmente llevamos dos tiendas. Very good. And number four. She gets out of the cold breath easily when she's jogging. Yes. Se queda sin aire fácilmente cuando está trotando. All right. Noten esta parte. En esta oración tienen el resultado antes y la condicional después. En esta otra tienen el condicional al principio y el resultado después. Y es lo que nos decía la slide anterior. Con el cero condicional ustedes pueden variar esta parte. Pueden ajustar la puntuación y pueden usar antes o después el condicional. ¿Ok? El significado no se altera, no cambia. Lo que no se puede hacer es utilizar la parte when, el condicional when o cuando, para introducir posibles situaciones o irreales. Por ejemplo... Unfortunately, if you arrive too late, you are not allowed to take the exam because they don't accept late enrollment. Eso está correcto. Ahí puedo usar if. Pero me dice, no puedo utilizar el... Les aquí arriba nos dice, usted puede cambiarlo. Puede usar el if o puede usar el when. La única excepción cuando usted no puede usar el when es para hablar de situaciones irreales. ¿Ok? O situaciones posibles. En ese caso nos quedamos con el if solamente, ¿de acuerdo? Questions, preguntas hasta ahorita. Yes, no, clarísimo. <ríe> All right. Realmente ahorita solo quería presentárselos el zero conditional, que se vayan acostumbrando. Mañana vamos a verlo ya más a detalle, vamos a hacer ejercicios y luego hacemos conversación utilizándolo, ¿de acuerdo? Así que eso va a ser todo por esta noche. Descansen, repongan baterías y los veo el día de mañana, primero Dios, ¿ok? Have a good night, everyone. Espérense, no se vayan, no les he pasado la lista, qué bárbaros, nadie me acordó. <ríe> Give me one minute. Qué bárbaro. Que te voy a, meter, a poner en automático. Bien felices todos. <ríe> y yo sin trabajo mañana. <ríe> bueno, no pasar la lista. <ríe> ya estamos en stand-by. <ríe> Lo siento. Give me one moment. Solo no me cargue esta cosa. Adriana María.
Madre mía, se desconectó, mi <ríe> Carlos Ernesto. Present teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Cintia Arabela Abrego. Daniel Freddy Sarabia. El sino de mi alemán. También de Sejo. <ríe> Fermán Alexander Mismit. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. Present teacher. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present teacher. Thank you. Isabel Hernández. Present. Thank you. Jacqueline Lisset. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you, Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you, Wendy Guadalupe Flores. Sí. Thank you. Thank you, Jancy Maritza. Presente. Thank you. Que pasen feliz noche, los veo el día de mañana. Wendy se quedaría más hasta mañana, ¿de acuerdo? Ok, teacher. Have a good night, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night.